plenario nacional convocado por los sindicatos combativos, por los sindicatos clasistas, tiene la consigna central de la necesidad de una nueva dirección del movimiento obrero y en ese punto es interesante porque es un reagrupamiento de sindicatos que han votado en sus asambleas ser convocantes de este plenario y se han discutido los principales objetivos. Yo creo que justamente la adhesión a este plenario indica que hay un clima de descontento y de rebeldía que empieza a desenvolverse que es cada vez mayor. Y que la CGT haya tenido que convocar este paro eh, también es un indicador de eso porque es un indicador de que tiene que descomprimir una situación que ya está siendo muy peligrosa para las propias direcciones. Entonces en este punto creo que lo que hay que hacer en lugar de contener ese descontento como hace la burocracia es organizar el descontento para una perspectiva en términos de los trabajadores y eso es lo que está haciendo este plenario y la intención de que las resoluciones que aquí tomemos tengan una continuidad. ¿Y cómo le damos continuidad a un plan de lucha que la CGT no quiere dar? ¿Y qué salida le damos política a los trabajadores? Eh, yo la verdad eh, estoy muy, muy contento con lo que se consiguió es el primer paso este, pero no puede quedar en esto, esto se tiene que andar. Así que vamos a ver, eh, la, seguramente las resoluciones que vamos a plantear acá es la marcha el 25 a ser el paro activo, con un acto en, eh, con cortes de calle en las principales avenidas del país, y aparte de eso, eh, hacer un acto en, en el obelisco, y después ir a congresos regionales para de continuidad y organizar a todos los gremios que podamos. Todos los trenes son un desastre. En el año 1893, 1893, vos te tomabas un tren en 11 y bajabas embragado. Hoy no lo puedes hacer. Así que ya eso muestra claramente cómo estamos, ¿no? Eh, mientras que las empresas sigan siendo negocios de los empresarios como está frito. Hasta que no haya una política obrera que esté al servicio de la clase obrera, de los trabajadores, no podemos esperar nada de estos políticos.